Hello students, you know we are discussing the evolution of partnership firm. Today I am taking up another problem with you on dissolution. There are two partners A and B, they are sharing profits equally and they decide to dissolve their firm. And in this problem I have uh, taken some peculiar special adjustments so that you get a feel of such things and how they are to be attempted. Let us study the problem, let us read the problem. Here is the problem before you. A and B are sharing profits equally and this is a balance sheet, there is their capital 40 and 50. They have a general reserve of 10,000. As soon as you read general reserve, your attention should go to the ratio because this general reserve will go to A and B in that ratio. Then these partners have creditors of 30,000. A has already given a loan to the firm for 20,000 and you know how this A's loan is to be um, treated. A's loan will be paid after the outside the liabilities are paid, but before the final settlement. Remember, A's loan will be paid after the outside liabilities are paid, but before the final settlement of uh, the um, partners. Then here is a new thing that I have included here. This is investment fluctuation fund and uh, you have investments on the asset side. There will be situations when you have an asset like investments its values fluctuate. Sometimes the investments goes down in value. The value falls down because of various reason. Maybe investments are in shares and share values you see they always fluctuate according to the market rates. So, in order to cover those losses or uh, fluctuations there is a fund for that. And once you have in the balance sheet such an asset which also has a fund on the liability side. This is a special treatment for today. How it is to be done? It may be investments, investment fluctuation fund. What else it can be? It can be an insurance policy. It can be insurance policy reserve. Insurance policy is an asset. Insurance policy reserve is an asset. Okay, it may be debenture redemption fund investments. What? Debenture redemption fund investments. You will have here debenture redemption fund. It may be sinking fund investments. We have sinking fund here. So, if you have an asset which is represented by a fund or you have a fund which provides a cover to an asset, its treatment is a special thing for today. What is special in this? If you have only investments, the investments will be treated like machine. Machine goes to realization account. Investments also go to realization account and they will be realized there. Now, what about this reserve fund, investment fluctuation fund? Now, there are two situations for this, two. There is an investment fluctuation fund and there are no investments. What is the other? Other is this, investment fluctuation fund and investments. Jab dono hi hai, tab kya karna hai? Jab ek hai, investment fluctuation fund hai aur investments nahi hai. Investments hum bech chuke, but fund is here. So, what is done in case we have only fund but no investments, then this fund will be treated like general reserve. I repeat, if there are no investments but you have investment fluctuation fund or you have insurance policy reserve or you have debenture redemption fund or you have sinking fund, any fund is there but there is no representative asset then this fund is to be treated like general reserve. How do you treat general reserve? It is given to A and B in profit sharing ratio. Similarly, if there are no investments, 
then this fund will go to A and B in their profit share ratio. But if there are both of them investments and investors, then this fund will not go to A and B. What will happen to this fund? It will go along with investment. Investments go to realization account debit side. Okay, they are transferred to realization account debit side along with every asset. And investment fluctuation fund will also go to the realization account on the credit side. It will be credited to the realization account. Investments will be debited to the realization account, and this will be credited to the realization. Realization account. Please remember, my dear students, I am taking it for the first time and I am repeating it that in case both are there, investment is there and also investment fluctuation fund is there, both of them will go to realization account, one on the debit side, the other on the credit side. That was one new thing which I have taken in this problem. I have, I am sure you have followed this. After this, we come to the asset side, machine is there, you know, stock, that is and bank, they are common thing. Now, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 adjustments. In these adjustments, adjustment number 1 and 2, they are special ones. A little tricky, but if you read them carefully and you understand the idea behind that, you will be able to do this. What is this? There is an unrecorded asset of Rs. 8000. Asset is not recorded or it is recorded at 0. This asset is given to a creditor for 10,000. These are creditors for 30,000. In two ways, one 10,000 credit, the rest of the 20. जो 10,000 वाला क्रेडिटर है, उसको ये एसेट दे दिया बाहर बाहरी। ले भी क्रेडिटर, तू ये एसेट ले ले, और और कुछ नहीं देना तुम्हें। So पढ़िए, unrecorded asset 8,000 is given to a creditor for rupees 10,000 in a full settlement। उसको कह दिया भी ये एसेट ले जाए। कौन सा ऐसे रहा कुछ भी हो सकता है टेबल हो सकती है मशीन हो सकती है स्टॉक हो सकता है ये तुम ऐसे ले जाओ ना तो आपने 10,000 वाले एडर को और पेमेंट भी नहीं करनी बी वोट पे दिस क्रेडिटर ऑफ 10,000 नहीं पे करनी क्योंकि इसको ऐसे दे दिया और उस ऐसे को जो वन रिकॉर्डेड ऐसे रहा उसको बेचना भी नहीं है बिकॉज उसको दे दिया ओके सो देयरफॉर वी विल मेक नो रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर वर्थ 10,000 जो 10,000 का क्रेडिटर है वो अपने घर चला गया तो हमें उसको कुछ नहीं देना नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर दैट अब एंट्री बाकी की है बाकी के क्रेडिटर से 20,000 के वो 20,000 के बाहर खड़े हैं पैसे मांगते हैं उनको हमने क्या किया नहीं थिंग रिमेनिंग क्रेडिटर्स आर गिवन स्टॉक हमारे पास इधर स्टॉक पड़ा हुआ है ये देखो कितने का है 30000 का रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने के हैं 20000 के इन क्रेडिटर्स को कहा भाई देखो पैसे आपको नहीं देने आप हमारा स्टॉक ले जाओ क्रेडिटर्स कहते ठीक है मुझे स्टॉक दे दो वो क्रेडिटर्स मांगने लग गए कि हमें स्टॉक दे दो हमें अच्छा लगता है तो हमने कहा लुक हियर आप क्रेडिटर्स हैं 20000 के लेकिन हम आपको क्रेडिटर स्टॉक देंगे 19000 का क्योंकि हमारा स्टॉक बहुत अच्छा है, राइट? Right? तो आप 19,000 का देंगे, आप मानते हो या नहीं मानते वो मान गए। So this is also in full settlement. तो हमारे ये क्रेडिटर्स, इनको किसी को भी हमने कैश नहीं दिया। पहले 10,000 वो अनरिकॉर्डेड एसेट लेके घर चले गए। दूसरे 20,000 वो 19,000 का स्टॉक ले गए। और कैश हमने किस को दिया अब हमारे स्टॉक की पोजीशन देखो हमारे पास स्टॉक कितना था 30000 का इसमें से 19000 का स्टॉक तो वो क्रेडिटर ले गए 19000 का स्टॉक क्रेडिटर बाकी स्टॉक कितने का रहा हमारे पास यहां पर इसमें 19000 का स्टॉक था 30 का स्टॉक था 19 का क्रेडिटर्स ले गए बाकी स्टॉक रह गया माय डियर स्टूडेंट्स 11000 का 
कितने का स्टॉक रह गया ग्यारह हजार का स्टॉक बस इतना सा ध्यान रखना है दो एक बार पढ़ोगे तो सिचुएशन क्लियर हो जाती है और फिर अगली स्टेप में वो जो स्टॉक था रिमेनिंग स्टॉक उसको हमने बेच दिया रिमेनिंग स्टॉक हमने दस परसेंट के प्रॉफिट पर बेच दिया कितना बचा था हमारे पास स्टॉक ग्यारह फिर देखो तीस के स्टॉक में से उन्नीस का दे दिया अपने क्रेडिटर्स को बाकी बचा ग्यारह का उसको बेच दिया दस परसेंट प्रॉफिट भैया ये बताओ आप बच्चों ग्यारह हजार का दस परसेंट कितना होगा ग्यारह सौ और ग्यारह हजार और उस पर दस परसेंट ग्यारह सौ प्रॉफिट दोनों जोड़ दे तो ये बारह हजार एक सौ का बिक गया ट्वेल्व थाउजेंड वन हंड्रेड ये था स्टॉक का ट्रीटमेंट अब आइए बी बी टेक्स ओवर एंड पेज एन अन रिकॉर्डेड लाइबिलिटी एक हमारे पास अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी किसी के पैसे देने हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया अब जब उसको पता लगा कि फंड तो डिजॉल्व होगी वो पैसे लेने आ गया तो वो है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अब पहले भी आपने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी स्टडी की हुई थी लेकिन ये एक नए तरह की है क्या है नहीं इसमें बी टेक्स ओवर एंड पेस एन अनरिकॉर्डेड लाइब्रिटी ऑफ फाइव हंड्रेड पांच सौ रुपए उसके देने थे बी कहता है जी चलो ये पैसे मैं दूंगा आपको और मैं ही बियर करूंगा मैं ही पे करूंगा और मैं इसको टेक ओवर करता हूं फर्म को इसको कुछ नहीं लेना देना सो दैट मीन्स इसका क्या होगा इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि बी ने उसको कह दिया अच्छा भाई तो मेरे घर आके पैसे ले जाना यहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा और फर्म के मैनेजर को बोल दिया भाई मैंने पैसे दे दिए लेकिन मैं फर्म से लूंगा नहीं क्योंकि ये पैसे मैंने बियर करने हैं मैं ही टेक ओवर किया है और इसलिए दिस मनी दिस मनी हैज बिन पेड प्राइवेटली बाय बी बी टेक्स ओवर लिखा है बी टेक्स ओवर एंड पेस अगर केवल टेक्स ओवर लिखा हुआ होता पेज में लिखता फिर इसका मतलब यह भी हो सकता है पैसे फर्म ने दिए हैं उसने टेक ओवर किया है लेकिन पेमेंट फर्म ने दिया है अगर पेमेंट फर्म ने दिया है तो फर्म का कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा लेकिन यहां पर लिखा हुआ है उसने तो फर्म का कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा लेट्स कम टू दी नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट्स ये वाले इन्वेस्टमेंट जो है ये इन्वेस्टमेंट साठ की थी दे आर सोल्ड एट ट्वेंटी लॉस ट्वेंटी लॉस साठ हजार का ट्वेंटी परसेंट लॉस लगा दीजिए कितना बनता है साठ हजार का ट्वेंटी परसेंट लॉस बनता है बारह हजार टेन परसेंट छह हजार बनता है टेन और टेन ट्वेंटी बनता है तो बारह हजार का लॉस बन गया तो बारह हजार इसमें से लेस करें तो फोर्टी एट थाउजेंड की इन्वेस्टमेंट बिक गई और क्या बचा और बचा है कि हमारे पास मशीन है एक ये मशीन भी हमने भेजी ये चालीस की बिक गई सारे एसेट भेज दिए ये भी बिक गया ये बिक गया स्टॉक था हमारे पास कुछ स्टॉक क्राइटर्स ले गए बाकी स्टॉक जो हमने 10 परसेंट के प्रॉफिट पर भेज दिया अब आई वेरी डेटर्स की डेटर्स की बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमने यहां लिखी है पढ़ो जरा इसको डेटर वन डेटर फॉर पंद्रह हजार पंद्रह हजार का एक डेटर वन डेटर फॉर फिफ्टीन थाउजेंड इज डेड वो मर गया तो दैट मीन्स टोटल डेटर है हमारे फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड में से पंद्रह हजार का तो डेट है उसका ट्रेस ही नहीं मिलता कहीं नहीं मिला वो राइट right? सो so, बाकी बचे पंद्रह हजार फोर्टी में से लेस करें तो बाकी बचते हैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कितने बचते हैं यस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड उनका क्या हुआ वन डेटर फिफ्टीन थाउजेंड इज डेड अदर रियलाइज टेन परसेंट लेस 25,000 का 10% परसेंट बनता है टू ठीक तो 25,000 में से 2500 घटा दें हम तो बाकी बचता है 22,500 ये उनसे पैसे हमें मिल गए तो ये डेटर्स फिर देखिए वन डेटर फॉर 50,000 थाउजेंड इज डेड अदर जनरलाइज टेन परसेंट लेस एंड लास्ट वंस अगेन इंटरेस्टिंग लास्ट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसिस आर 1,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसिस आर वन थाउजेंड वेरी गुड बोर्न बाय बी किसने बियर किए बी ने ये कुछ इसके साथ मिलता है बी टेक्स ओवर एंड पेज 
यहाँ देखिए एक्सपेंशन रियलाइजेशन एक्सपेंसिस आर वन थाउजेंड बोर्न बाई बी बी बियर करता है इसमें भी टेक ओवर करता है बट पेड बाई रिफॉर्म ये किसने पे किए फर्म ने ये किसने पे किए बी ने तो इसका तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा इसका तो कोई एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि उसी ने टेक ओवर किए उसी ने पे किए इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एट ऑल लेकिन इसका रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें क्योंकि उसने बियर किए हैं लेकिन फर्म ने पे किए हैं ओके सो ये छह आइटम इसमें स्पेशल लगाई